，母后觉得味道如何？这道羊舌鲜嫩味美，只可惜陛下食素，错过了这人间美味。只要母后觉得好，儿臣便心满意足了。传赏。喜欢，味同嚼蜡。可我觉得好好吃啊！陛下，这说到美食呢，微臣想起了宋人的一道菜，叫狮子下酒，那才是别有风味呀、啊。狮子下酒，这又是个什么东西啊？就是说，这宋人。追求什么名士风度，爱饮酒，不爱洗澡，浑身上下长满了虱子。喝酒的时候呢，没有下酒菜，干脆就从头上摘下一个虱子，用来下酒。你要干嘛？王妃，万万不可呀！<笑>干什么呀？陛下，楚玉就想给大家跳一支舞，你看他们怎么回事啊？怎么这么胆小啊？原来如此，<笑>别忘了你答应我的。下酒，没王法了吧？陛下，你要为老臣做主啊！陛下。下，请为老臣做主啊！陛下，臣有要事禀报。你看，这些箱子，当真是从摄政王府运出来的吗？我的暗桩在摄政王府潜伏日久，发现这三日，容止打开库房，一直在盘点府内的金银玉器，可见他为了援助霍玄。不惜动用私库，如今摄政王丢了这批财物，就无法解决军饷之困。之前的信誓旦旦，全都化为了笑谈。你说他是不是丢脸丢到天边去了？不只是丢脸而已吧？不只是丢脸。容止向来喜欢装腔作势的
，没想到背地里面这么会敛财。如果皇上看到这些箱子里面的金银珠宝，他肯定十分惊讶。原来他清廉的好摄政王是个贪财的蛀虫。你是说，一会儿啊，清点一下，带箱子跟我一起入宫去吧。是，皇上驾到。陛下，摄政王，这些就是你失窃的军饷吗？是，臣精心筹备，没想到半路被劫。还好我早有防备，在箱底铺了层沙子，才能一路追踪到此。陛下。陛下，你私劫军饷是想干什么？是要颠覆朕的江山吗？陛下，请听臣解释，臣这么做，也是为了大魏的江山考虑啊。哼，你说，朕倒要看看，你还能说出什么话来？臣眼见摄政王足不出户，却放言筹措，心里十分忧虑，就格外的关注了一些。今天得到了线报，说摄政王为拉拢霍玄，解决困境，不惜大义凛然的用了自己的私库。我转头一想，这事不对啊！哪里不对？第一，霍家军是我们大魏的军队，摄政王为什么要用自己的钱来养兵呢？除非他早就跟霍玄勾结，这三十万人已经变成他们自己的人了。第二，这三十万军饷，光靠摄政王的日常进饷，哪能填得了这么大的窟窿呢？莫非，摄政王早日里也敛了一些不该敛的财？所以臣疑虑重重。找了人探查了一下，如今水落石出，令人震惊。陛下，您看看这些箱子，是摄政王的金银珠宝啊，更是搜刮来的冥纸冥膏。如今他想用这些钱把大魏的军队收为己用，真正其心可诛啊！你，你怎么不早点说？这是假公济私，心怀谋逆，臣念及多年情谊的份上，又怎么忍心呢？所以徘徊犹豫，连宫宴都没有参加，就怕一个弄不好，至亲不和，君臣离心，更怕激怒了摄政王，来个鱼死网破，不死不休。摄政王，你可有话要讲？沈玉，卑职在，你亲自打开箱子，让陛下看一看，里面到底是什么？是。康王，你好好看好了，这就是你口口声声说我敛财私吞、收买军队的证据。给我打开，全给我打开！陛下，微臣闻这味道，似乎是我们军中随处可见的马粪呢。给我打开！这里一共二十只箱子，全都装着马粪，不用再找了。不，怎么会这样？一定是摄政王设计陷害，一定是。分明是你们以小人之心夺君子之腹，愚蠢！摄政王，到底是什么意思？陛下。臣绝无设计康王之意，陛下，这一定是是他故意玩弄。箱子里面怎么可能装的都是马粪？臣答应过，三日之内，必定想到筹措军饷的办法。这马粪，就是解决问题的关键。就靠马粪？是，二十箱远远不够，可御马监、文武百官、贵族富户，还有军营中不计其数的战马。马粪积累多年，无处安放，我们可以把它收集起来，当做肥料用，至少可以减缓前线的紧急情况。可如今的马粪值钱吗？值。
农民可以用来种田，富贵人家可以用来养牡丹，只要数量够，就可以卖得大价钱。这听起来太匪夷所思了。陛下，摄政王这叫一箭双雕，此计大妙啊！一箭双雕，朕都有点被你们说糊涂了。摄政王用马粪卖了赚钱，一可以缓解前方的军饷危机，二。可以给我大卫的敌人造成心理威慑。我大卫的马粪越多，证明我们的战马越多，战马越多，骑兵越多。这正是我大卫纵横天下的优势所在。所以，敌人能不害怕吗？只是摄政王用卖马粪挣钱这种方式传出去，实在是有点损我大卫的威名。只要能让军中将士温饱，让百姓平安。这笑话又怎么样？更何况，主意是我出的，要笑也笑不到陛下头上吧？我是打定主意要做这个马粪摄政王，谁都别拦着。马粪摄政王是舅舅，亏你想得出来。只可惜，摄政王的一片苦心，却被康王误会，实在是让人痛心疾首啊！殿下，我。摄政王，我一时糊涂，错怪了你，都是我不好。你大人有大量，原谅我这一回吧。知错能改，善莫大焉。你我二人更谈不上原谅二字。康王，快起来吧。哼！康王今日所为，不识大体。你原谅他了，朕还没原谅他呢。臣有错，请陛下责罚。从今日起。你就好好待在府中反省，什么时候脑袋清醒了再出来。哼，是。摄政王，好手段。康王不必动怒。上次你派人刺杀刘宋公主的事，我还没找你算账呢。这回，你又把累赘的马粪搬回来，怪得了谁呢？刺杀刘宋公主，证据呢？你派去的都是死士，又能有什么证据？不过世事无常，不会每次都没有破绽。好好看着你这个表弟，下次再闯祸，你未必兜得住。马粪，你要是喜欢的话，就留给你好了。顺便把王府的门修一修。刚刚沈玉进来的时候，不小心打坏了。沈玉，我们走。殿下，就这么忍了吗？耶！你自己愚蠢的上了当，还有脸面跟我讲话？起来，起来！没有什么灰心丧气的，我们也不是没有收获、啊。收获？你以为这些马粪能凑得了三十万人军饷吗？这些鬼玩意儿，最多撑上十来日罢了。容止今天的所作所为，恰恰证明他心虚。走着瞧，大队靠马粪。解决不了根本的问题。到了军队，饿得啃白骨的时候，我自然会找容止算账的。殿下，此人的确穿着刘宋的衣服，佩刀也是来自刘宋。在大卫最热闹的集市上，别说是大宋物品了，就连西域奇珍也有啊。那他为什么要假冒刘宋人
，手红指、啊。如果我要去干坏事的话，我当然蒙面，不让别人知道我是社长王菲啊。你再叫我一次名字试试。这不是重点，重点是有人假借大宋的名义到处惹是生非。不用你管，我会调查的。容止、啊，你能不能不要拒人于千里之外啊？你想想，我是大宋公主，要是任由萧小作乱，岂不让人笑掉大牙？兰若。殿下，把王妃带回去，再让我听见她说话，砸断她的牙根。你干嘛那么生气啊？瞧你那驴脸，拉那么长，真吓人。来人，是，快把人抬出去。嗯、沈玉，在，把急事的情况，通通记下来。殿下，你是怀疑？不知道为什么，我有一种不祥的预感。清月，你说那些人为什么要假扮大宋人？我不知道，我总觉得啊，有人在故意闹事，只是没想到被我给碰上了。兴许是一时巧合呢。可世上哪有那么多巧合？很多巧合，都是人为制造的。可不管怎么说，你也不应该顶撞殿下。嗯，算了，不想了，我困了，回去睡觉了。哎呀，我也困了。什么？王妃恕罪，奴万死。嗯，算了算了，你走吧。啊！走，我们走。怎么回事？干嘛都对我避之不及的？我有那么可怕吗？我让你调查的事情怎么样了，殿下？已经查获过很多人，都没有线索。不过，近日有一个刘宋人醉酒杀人，被阻止之后，却又连杀两人，引起民愤。经过此事，两边积怨更深。若有刘宋人走在街上，几乎是人人喊打，寸步难行。所以，他们是把外面的风气带到王府里了。殿下恕罪。那些仆人不懂事，迁怒王妃，只不过什么？只不过杀人者不是普通的刘宋人，而是当初宋亲的使节。宋亲使，正因如此，大伙心中怨恨不平，私底下更是流言蜚语。他们说，说什么？他们说刘宋与大魏联姻，不安好心。刘宋公主就是个戏作。谁在散播流言？殿下，请勿动怒。这个事情需要谨慎处理。如今你因为霍将军的事，在朝中受到弹劾，现在这个时候，更不能引起争端。别做梦了，恐怕我想安静，他们也不会消停。陛下，刘宋人无视魏律，频频生事，闹得民怨沸腾，群情激愤。如果朝廷置之不理，只恐酿成更大的祸患。这件事，朕也听说了。那依你的意思，应当如何处置？臣不敢言。朕叫你说，怎么又不敢说了？刘宋跟我们大魏是姻亲，刘宋公主又是摄政王王妃，我就怕摄政王伤心嘛，故而不敢言。康王什么意思？认为我会包庇刘宋吗？没有。
，摄政王，您误会了，我是担心您左右为难吗？康王，摄政王定会事事以朝廷为重，怎么会因为姻亲关系而格外偏袒刘宋呢？这么说来，摄政王殿下一定会秉公办理吗？那是自然。那河山杀人事件，殿下怎么处理？陛下，只不过是一起民间杀人小事而已啊！我大卫和那刘宋刚刚指了兵戈，何必为这种民间小事在争吵不休呢？马相，现如今无数义愤者都聚集在廷尉外头，整日整夜不肯散去，要求严惩刘宋凶手，甚至三次试图冲入廷尉。您说？这是小事吗？在我大卫律法约束之下，从来都没有发生过这种恶性杀人事件。若非杀人者是刘宋贵族身份，廷尉卿迟迟无法决断，又怎会引起这么大的民愤？廷尉卿不是无法决断，而是根本不好决断。陛下，据闻当日百姓群情激愤。上去围殴杀人者，现在那杀人者犹如三岁小儿，除了会流口水之外，连自辩都不会，这根本无法审理，又如何结案呢？人证物证都在，又如何去辩解？只怕百姓们冲入廷尉，到那个时候我们抓不到凶手，那就来不及了。陛下，那河山乃是当初刘宋宋亲的重要使节，为这么点小事儿就贸贸然杀了，恐怕那刘宋必然会动怒啊！那又如何？王子犯法与庶民同罪，区区一个刘宋使臣，难道可以滥杀无辜百姓吗？你将大卫律法置于何地？将大卫尊严置于何地？难道让大家笑话咱们？连天子脚下的百姓，也无法庇护，只能任人鱼肉吗？好了，你们都不必再说了。事情闹得这么大，哪怕是为了平息民怨，这个刘宋人也是非杀不可。摄政王，臣在。十日后处决河山，就由你亲自独行，以示大魏律法，公正无私。臣遵旨。你说河山杀人？不可能，这绝不可能，千真万确。好多人可都亲眼瞧见，他醉酒杀人，被百姓们截住，硬生生押去了廷尉。如今这可是平城最轰动的案子。因廷尉迟迟没有判决，所以引来无数民怨。可能就是所以王府的人才会迁怒于我，觉得宋清使臣都杀人了，我也不是什么好东西，对吧？王妃，你千万不可这么说，奴知道你这都是受了连累。我要去廷尉。清月，我们走。王妃，王妃，王妃，快走！大家都来瞧啊！我俩这些不知廉耻的刘宋人，让他们在大魏经商赚钱，现在可好？杀害我们的同胞，可恶可恨呐！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！
。谁？保护王妃。王妃，卑职救驾来迟，请王妃恕罪。走吧。别走，别走，王队。闹成这样，还不回去？我要去廷尉。何山是大宋人，但他一定没有胡乱杀人。这件事就有冤屈，我要听他解释。王妃，何山已经被人打傻了，根本就无从解释。就算这样。我也要弄清来龙去脉。上来吧，回去先换件衣裳，我随你入宫。上来吧。殿下，何山已经死了。不可能，怎么会这样？还有五天就要问诊，现在人却死了，你们怎么看守的？施主王恕罪，这刚才还好好的，我也不知道发生什么事儿。殿下恕罪。这就是何山。是啊，他额角有疤，就在那儿。所以，不存在冒充的可能性。什么意思？上回醉酒闹事的刘宋人，你说是冒充的，所以我想知道，这次的河山到底是不是真正的刘宋使臣？原来你来不是帮我，是要坐实大宋罪过，是不是？终止，你不准走，站住！人怎么死的？你连问都不问吗？他是畏罪自杀。人都被打傻了，还怎么畏罪啊？既然知道有人杀人灭口，却不追查到底，为什么？王妃，廷尉非比寻常，殿下处境艰难，力不能及，更何况杀人者已经死了。如果还要继续追查下去，恐怕只会牵连到更多人，只好就此结案。就算何山是真的杀人凶手，那那些无辜的大宋客商呢？他们在这娶妻生子，安心经营，他们把大魏当成第二个家，可你们呢？不光把人赶走。还没收财产和店铺，你凭什么？王妃，若非殿下求情，这些人失去的岂止是财产和房子，连性命都要丢在大魏。你说什么？皇上震怒，下令要所有刘宋人都要离开魏境，如有违抗，轻则下狱，重则处死。所以你们是要开战吗？那你干脆连我一起驱逐出去算了。你以为人家不敢吗？我告诉你，第一个死的是和珅。第二个死的是刘宋商人，第三个就是你。既然如此，那此事更不能轻松了结。如果我说，我有办法证明何山清白呢？何山已经死了，拿什么证明？我要见皇上，当庭申辩。别傻站着了，跟过来。你们俩快过来，快！摄政王妃，皇上正在安乐殿议事，你要真有什么事找他，你在这里稍等片刻。可是我有急事要见皇上，现在就见。这安乐殿是朝中大臣们议论朝中大事的地方，你实在不宜前往。这样。等皇上议完了事，奴才一定去禀报。可是，既然在议论正事，我身为摄政王，应该有义务要参加吧？你当然可以了。请，刘楚玉，我先进去瞧瞧。没有我的吩咐，你不许离开半步。我，好吧。既然这样，那请你务必转告皇上。
此事有关大宋与大魏的和平，他一定要见我。请。殿下，请喝茶。听说那个摄政王妃来了。殿下，那个刘宋公主上次在宴会上把王尚书吓得半死，你可千万离她远点。有那么吓人吗？都说刘宋和大魏联姻是打了败仗送过来赔罪，不过依奴看啊，根本就是刘宋送来的细作。细作？是啊。哎呀，你不知道吗？那个刘宋使臣杀人的案子最近闹得好大呢，使臣杀人放火，主子也不是什么好东西。我看啊，呃，你刚说我什么呢？是是，郑王妃，我耳聪目明，大老远就听见你在胡言乱语，说我什么？大宋细作？殿下，殿下救命啊！殿下，你你你住手！你你放手！为了感谢你对我威名的宣扬，我今天给你换个新的发型。殿下，你敢？你这个刘宋公主！殿下，殿下，啊啊啊！不要！救命啊！殿下，殿下救我！不要剪我的头发！不要！好心，叫太医过来。是，殿下，殿下，你别碰我们家殿下。我，殿下，殿下。皇上驾到。陛下，陛下，快救救我们殿下！殿下，殿下，殿下，你快醒醒啊！殿下。皇帝，皇帝，醒醒，醒醒啊！这到底怎么回事？陛下，已经请太医了。太医。陛下，殿下的症状有些奇怪。似有轻微的中毒迹象，微臣已经给他服下了清心丸，不会有大碍了。中毒？说是中毒，倒更像是过敏。微臣曾经提醒过，殿下素有喘疾，体质敏感，一定要格外精心。你们是怎么照看的？皇兄，不怪别人，都是他害我的。关我什么事啊？陛下，八殿下向来身体弱。闻到浓重香料会严重过敏，因此殿内从不熏香，身边的人也从不配香。刚经过摄政王妃，奴就闻到一种奇怪的香气，心下虽然怀疑，却不敢往别处想。谁知他刚离开没多久，殿下就浑身发痒，呼吸困难。什么奇怪香气？我根本不知道你在说什么。那你身上古怪的香气是从哪儿来的？来瞧瞧，这是一品红的花粉。什么？一品红？没错，一品红的花叶本来就是有毒。按说寻常人只是闻闻，不会有什么大碍。只是八殿下素有喘疾，体质敏感，这东西是万万碰不得的，一个不小心可是会送命的。王妃，女儿家的香囊里放的都是薄荷、艾草、兰花，绝对不可能是一品红。因为大家都知道
一品红是毒药，你随身带着，有什么目的呢？难道真是摄政王妃所为？好好的一个小丫头，心肠竟会如此狠毒。八皇子与她无冤无仇，碍她什么事？就算不是针对八皇子，身上带着这种有毒的香囊，也一定是心怀不轨。刘宋人就是小人之心，诡计多端。这个刘宋公主更是登峰造极，难怪有着随便杀人的时辰呢。就算是摄政王妃所为，这伤害了小皇子，那也是死罪啊！我都说了，这香囊不是我的，是从你的身上找到的，又不是别人。摄政王，这事你怎么看？我不是让你待在原地不动吗？他们这栽赃陷害的本事，我就是原地不动，也会有一番狗血从天而降的。刘宋公主，不要巧言令色，朕要听你的解释。敢问诸位，我为何要佩戴一个有毒的香囊，去伤害一个孩子？奴陪着八皇子闲谈，无意中说起近日刘宋使臣杀人的案子，本是无心之事，却惹得摄政王妃勃然大怒。他竟剃了奴的头发。殿下为奴抱不平，不过是说了他两句，没想到他竟然下此毒手来报复。按你所言，我教训你是临时起意，我又不知道八皇子的体质，又怎么可能提前准备香囊呢？也许你准备毒香囊，根本就不是为了针对八殿下，只是被我们殿下碰巧撞到了而已。小小香囊藏有剧毒，若是放到茶水点心里，中毒者必定命丧九泉。谁知道？你带着他入宫，究竟要祸害什么人？王妃，你既然来见陛下，为什么随身带着一品红呢？这是对陛下大不敬啊！难道摄政王妃要谋害陛下？他哪儿来这么大胆子？哼，一定是陛下下令驱逐他们。刘宋公主劝阻不成，便想到如此恶毒的主意。这八皇子也是倒霉呀、啊，这是待灾呀、啊！若非八殿下体质特殊。对香味更加敏感，真让刘怂公主伤了陛下，那大魏的万里江山，危矣呀！你们有妄想症吧？这都什么乱七八糟的呀？这是病，得治。不是别有用心，怎么会邪毒入宫呢？八弟不小心撞破，倒是救驾有功。陛下，摄政王妃心怀不轨，屡屡伤人，所作所为实在可恨。您对刘宋一直心怀仁慈，没有赶尽杀绝，现在该下定决心了吧？够了，王妃，你说你是无辜的，请给大家一个合理的解释。起来，我问你。你是闻了一品红的香气，才过敏晕倒的是吗？是。那你知不知道，大宋是没有一品红的？<笑>我从小到大，根本没有见过一品红，我又怎么知道它花粉有毒啊？更别说把它装进香囊带入宫了。我的身边呢，除了清月这个小丫头以外，可全都是正经大卫人。难道你们大卫子民？会告诉我如何用一品红害人吗？虽然我大宋女子是出了名的心灵手巧，但是我真的除了吃喝就是不懂刺绣。你们陷害我之前，怎么不打听一下？我是以草包公主闻名天下的。你倒实在。香囊也可能是他人制作。这害人的东西我找谁做啊？难道我要跟宫女说我要害你家陛下，给我缝个香囊？就算找人代做，那香囊这个材料和针线，总得有迹可循吧？你仔细查查不就知道了？这都是你的托词，你没有实在的证据，那就证明不了自己的清白。好，哼，听你们所言，这一品红的香气，闻一闻就中毒晕倒了。那要是亲手摘下来，再研磨成粉末的话，身上留的味道一定更重吧？更重要的是，我都说了。香囊是别人塞给我的，所以在那之前，应该一直在对方身上。来人，宣训狗尸。
俗人常常附庸风雅，以冬日雪水泡茶，却不知这无根之水落了地，便也就失去了洁净。真正要说用水呀、啊，还是得用山泉。难怪我那个皇儿常去你那儿驻足。这么大的皇宫，只有你一个人能有这种烹茶的闲情。太后娘娘总领六宫，自然忙碌。臣妾闲来无事，无聊打发时间罢了。皇上跟我说过，常喝蒙顶茶，可以修身养性，当得起“仙茶”的美称。只可惜每年收成有限，皇上怜悯茶农辛劳，便免了年年上供。没想到齐太妃那儿，却是从无断绝。康王孝顺，知道臣妾爱茶，并特意派人千里送茶。王上知晓，已经骂过他兴师动众了。正因如此，臣妾不敢独享，特意带来与太后娘娘共同品鉴。难为你一片心意，倒是常常想起我。<笑>太后，啊，您瞧，果然好心思啊！您先请。是你，在这之前，香囊挂在你身上，所以你的味道一定比我还重。这不可能，这宫女是贴身服侍八弟的。所以呀、啊，这八殿下并没有大家想的那么脆弱。切，小小年纪就学会算计了。他呀、啊，只是对香味敏感，但不会致命。否则，这宫女身上带的一匹红，第一个毒死的就是他。大皇子，你到现在还不肯认错？皇兄，皇兄，臣弟错了，臣弟不应该因为一时一气，不该因为王妃欺负香茗就冤枉的。八弟，你这是……是我让人把一品壶放进香囊里的，我也没有恶意，只是看见摄政王妃太跋扈，就想教训她，没想到事情闹成了这样。这恩怨顺序好像不太对吧，八殿下，我是一时兴起想教训香茗，然后他就顺势把香囊塞我身上了。莫非是你俩一早就准备好的，看谁不爽就陷害一下？倒不如说，你就是特意穿着香囊在花园等着我呢。脑袋不好，就不要害人了。这要是传扬出去，那可有损大魏皇室声誉啊。陛下，皇宫虽大。可是养一品红的地方屈指可数，八殿下年纪虽小，心气儿可不小啊。他说是因为弃摄政王妃欺负宫女，此话不能当实吧？当然不是，你们就是摆明了故意羞辱我，知道我会恼羞成怒，趁纠缠空档，故意把香囊塞进我怀里的。说，到底是怎么回事？说，皇兄。皇兄，臣弟知错了，臣弟错了，饶了臣弟吧。八弟，你傻呀？啊，你跟摄政王妃无仇无怨，怎么能设计陷害人家呢？啊，我看你是不是为了枉死的大卫子民出气啊？对，就是这样，皇兄。
全定是因为看不惯刘宋人嚣张跋扈，无故杀害大魏子民，想想教训一下，想想教训一下沙城王妃。你撒谎！和善根本不会喝酒，更不可能因为醉酒而杀人。是了，王妃，你为何会这么说？陛下，和善有银屑病，早已戒酒，此事大宋仍然皆知。一旦他沾酒的话，三个月之内必定浑身溃烂。可是如今，他入狱已经将近十日，病情却没有要爆发的迹象，这不就刚好证明，他三个月之内滴酒未沾，又哪来的醉酒杀人一说？摄政王妃，此事事关重大，你要向陛下说明你说的话是不是真的。陛下，臣已命人检查过尸体，他的确有病，只不过控制的很好，直到死亡前也没有爆发的迹象。可当夜的大魏百姓，都说他是因为醉酒而发的狂。一个从未沾过酒的人，怎么可能醉酒杀人呀？简直荒谬至极！陛下，我敢肯定，当天晚上，和善一定受人所控，身不由己。近些时日，平城十分动荡，先是和善醉酒杀人，再是摄政王妃被冤枉，这从中一定有人策划。臣相信，八皇子是一时义愤，受到别人的挑唆，才会犯下大错。幕后控制和善醉酒杀人的真凶。就是想看到陛下和八皇子一样，义愤填膺，失去理性。对方唯一的目的，就是要挑拨大魏与刘宋之间的修好关系，达到自己的余力。所以，恳请陛下收回成命，不要中了别人的奸计。陛下，臣以为摄政王说的极是。照现在的情形看来，必定是有人从中调度挑拨。力图离间魏宋的关系，臣恳请陛下收回成命，请陛下收回成命。既然是众人所请，那朕就答应了。嘿，这就完了？摄政王妃，你还想干什么？陛下，他们两个呢？不惩罚吗？楚玉，你要适可而止。要适可而止的是他们。陛下，如果人犯错不惩罚的话，他们会犯第二次错。我这么逼着你惩罚他们，我我在挽救他们的人生啊！好，宫女就按宫规处置。至于八弟，陛下。您那么英明，应该不会不知道王子与庶民同罪的道理吧？陛下，八弟还小，我们可以慢慢教导。朋友邻里间，深交者亦怨；兄弟如父子，挚爱者多牵。八皇子犯下如此大错，应该给个教训。王兄，王兄，王兄，臣弟再也不敢了，饶了我吧！八皇子陷害摄政王妃。剥夺亲王封后，即日便出宫，住到寺庙里去，让师傅们好好教导。再这么不懂事，就不必回宫了。皇兄，不要赶我出宫！皇兄，我不走！来人！皇兄，我不走！皇兄，我不走！皇兄，陛下，陛下饶命啊！陛下，都散了。你这样大义凛然，真的是为了八皇子着想？让得罪我的人轻松过关，我晚上会睡不着觉的。容芷，你笑起来挺好看的。你以为皇上真的会相信你的一通话？难道不是？皇上少年称帝，并不只是因为天赐。就算你说的有道理，和善死无对证，根本无法翻案。那他为什么要撤回驱逐令？和山若真的被人设计，真正的目的就不只是刘宋。八皇子年纪轻轻就犯下如此大错，说没有人设计，谁会相信？后宫前庭争斗不休，皇上都看在眼里，只不过他隐忍不发。他是大魏皇上，干嘛要忍着？帝王之心，岂是你能随意揣测的？
，反正他们就是想用孩童顽劣来蒙混过关呗。不管怎么说，去中令撤销了，我还挺开心的。哼，对方费尽心思布下了渔网，没见到大鱼，是不会收网的。太后，谁又惹太后不开心了？怎么一脸严肃？花园里的事，我全都知道了。当时齐太妃一直在这儿，奴不好开口。太后娘娘知道的时候已经晚了，没能赶过去帮忙。八皇子一时糊涂，犯了点小错，事情已经圆满结束了，太后不必放在心上。八皇子刚出生，母妃就没了，在齐太妃膝下养了三年，跟康王向来走得很近。八皇子，他不过就是个八岁的小孩，哪懂什么朝廷大义，更别说用这样的阴招来对付摄政王妃。小小孩童尚不懂事，就被人利用了。也是可怜。八皇子的确不小势力，容易受人摆布。这次皇上让他去寺庙里好好学道理，也是一种保护吧。也好。不过康王那边，康王趁着大魏与刘宋产生矛盾，趁火打劫。不过太后放心，我自有打算。马侧妃，你可要好好的保重你的身体呀、啊！按我给你开的调养的方子，按时服用。还有，刚才说的那事，我已经知道了。这事拖不得，拖下去对你身体没有好处。我说我已经知道了，不要再啰嗦了。王大夫这边请。那我就告辞了。老夫替马侧妃已经治疗了十多年了，她的情况我再了解不过了。她的身体实在是太虚弱了，不合适。好了，这件事马侧妃自有决断，不必你担心。要是外面有只言片语，小心你的性命。你放心，我知道轻重。我先送你出去吧。王妃，你画的这是远山梅吗？当然了，梅如远山寒带，可不都是这样吗？你可别骗奴了，这分明是扫把梅。嗯嗯，你看你画的是个什么呀？你别糟蹋我了，你什么你？你根本就不会画。我再帮你修补一下。我不用你修补，你走，我不让你修补，你就知道。我还没画完呢。过来，我看看，没事吧，秦月？这脸都红一块了，撞到了。没事没事，秦月，你知道吗？你现在是大卫最流行的呃小霞装，是对吧？是。这以后这腮红也不用买了呀，以后要画的话，直接找地儿一撞，多省事啊。欺负人！秦月，没事了，殿下，挺好看的，殿下。摄政王日理万机，怎么今日有空光临啊，王妃？今晚我在这里就寝，准备一下。妈呀！是殿下吗？殿下还没回来吗？我去门口迎迎他。主子，不必了，殿下已经回来了。回来了，在书房吗？你去把饭菜放进饭盒里，我去送给他。他辛苦了一天，肯定累了。主子。
殿下他，他今晚不会过来。你这是什么意思啊？殿下今晚留宿在丹凤轩了。找公主回来，这是王妃和殿下和好的大好机会，你别犯傻。公主根本都不想，哪有什么不想？人家是正经夫妻，哪有成婚到现在还不愿房的？这要是传出去，王妃地位不保。啊，走。速战速决，我就当被狗咬了一口。瞧你那贞洁烈女的样子，你以为我稀罕你啊？啊？啊？真睡着了。